টক্সিকোলজি পোর্শনের মধ্যে স্নেক বাইট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা স্নেক বাইট নিয়ে ইন ডিটেইলে এই ভিডিওতে জানবো সাপ বা স্নেক কিন্তু মানুষকে ইউজুয়ালি অ্যাটাক করে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাপটাকে প্রভোক না করা হবে বা স্টিমুলেট না করা হবে কোনোভাবে বিরক্ত না করা হবে আর তারা যখন মানুষকে কামড়াইতে যায় তখন কামড়াইতে যাওয়ার আগে কিন্তু তার একটা হিসিং নয়েস করে ওয়ার্ন করে যে আমাকে জ্বালায়ও না রাইট এরকম একটা ওয়ার্নিং তারা দেয় তার একটা হিসিং নয়েস করে তাদের যে ফ্যাংসগুলো আছে বা বিষ দাঁতগুলো আছে সেই বিষ দাঁতগুলোকে মানে বের করে অথবা তারা হচ্ছে স্ট্রাইকিং পজিশনে গিয়ে ওয়ার্ন করে মানুষদেরকে বাংলাদেশে সাধারণত দেখা যায় যে আটানব্বই ধরনের সাপের প্রজাতি পাওয়া যায় যার মধ্যে বত্রিশটা হচ্ছে গিয়া বিষাক্ত টাইপের স্পিসেস আর শিশুটিটাই হচ্ছে বিষাক্ত না বা নন ভেনোমাস এর ফলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে বেশিরভাগ সাপে কিন্তু বিষাক্ত না হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখা বেশিরভাগ সাপে কিন্তু বিষাক্ত না আচ্ছা এখন আমরা একটু ক্লাসিফিকেশানে যাব যে সাপকে আমরা নর্মালি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যে নন ভেনোমাস আর ভেনোমাস নন ভেনোমাস সাপের মধ্যে আছে পাইথন বা অজগর যেটা অজগর সাপ যেটা সাইজে অনেক বড় হয় এরা কিন্তু বিষাক্ত না এরা হচ্ছে গিয়ে মানুষকে মারতে পারে বাট কিভাবে মারতে পারে হয়তো বা প্যাঁচাই ফেলে বা বিভিন্ন ওয়ে তারা মানুষকে কিল করতে পারে বাট এরা কিন্তু বিষাক্ত না ফলে বিষের মাধ্যমে মানুষকে কিল করতে পারবে না তা বাদেও আমাদের ওল্ড স্নেক্স বা র্যাট স্নেক্স র্যাট স্নেক্সগুলো কিন্তু র্যাট কিল করে বা র্যাটগুলোকে খায় তারপরে ভাই স্নেক্স ক্যাট স্নেক্স ওয়াটার স্নেক্স বা পানিতে যে সাপগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু ইউজুয়ালি বিষাক্ত না আর ভেনোমা স্নেক যদি বলে যে কোনগুলো ভেনোমা স্নেক তাহলে এখানে অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশান আছে আমরা এখানে যে ক্লাসিফিকেশান দেখানো হয়েছে এটা না পড়ে এটা আমরা একবার চোখ বলেই দেখতে পারি বাট আমরা যে ক্লাসিফিকেশানটা পড়ব সেটা হচ্ছে যে আমরা ভেনোমাস সাপগুলোকে তিনটা ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে ইলিফিডা আর একটা হচ্ছে ভাইপারিডা আর হাইড্রোফিডা এই তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করব এবং এই তিনটা ভাগের মধ্যে এলিফিডার মধ্যে পরে কমন কোবরা কিং কোবরা এবং কমন ক্রেইট যেটা বা ক্রেইট যে সাপগুলো আছে ক্রেইট শুধু কমন ক্রেইট না আরও ক্রেইট আছে বাট ক্রেইট সাপগুলো হচ্ছে এলিফিডার মধ্যে পরে আর ভাইপারিডা যেটা সেগুলো হচ্ছে রাসেলস ভাইপার যেটা খুবই কমন মানে ইন্ডিয়াতে তো কমনই বাংলাদেশে জানি রাসেলস ভাইপার কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে পিট ভাইপার পিট মানে কি গর্ত করতে 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 এরকম এরকম টাইপের পিট ভাইপার এবং স স্কেলড ভাইপার সো ভাইপার ইডার মধ্যে যেহেতু ভাইপার ইডাই নাম সো ভাইপার থাকবে সাপের নামের সাথে এটা আমরা বুঝতে পারছি তারপর হচ্ছে হাইড্রোফিডা হাইড্রোফিডা মানে বুঝতে পারতেছি পানিতে থাকে সো সি স্নেক যেগুলো আছে সেগুলো হাইপার হাইড্রোফিডার মধ্যে পড়ে আচ্ছা এভাবে এভাবে হচ্ছে আমরা ভাগ করলাম এখানে আরও বেশ কিছু জিনিস আমরা জানবো আমরা বলি ফনা ধরে ফনা ধরা যে সাপগুলো এই ফনা ধরা সাপগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে কোবরা হ্যাঁ তার মধ্যে কমন কোবরা কিং কোবরা এরকম আছে বাংলাদেশে কমনেস্ট কোনগুলা আমরা বিগ ফাইভ নামে একটা টার্ম ইউজ করি কমন ক্রেইট ক্রেইট মানে হচ্ছে কালাচ সাপ আমরা কালাচ সাপ যেটাকে বলি তো কমন ক্রেইট তারপর হচ্ছে কমন কোবরা যেগুলো ওই যে বললাম ফনা ধরে তারপরে কিং কোবরা তারপরে গ্রিন পিট ভাইপার গ্রিন পিট ভাইপারও বাংলাদেশ ইউজুয়ালি পাওয়া যায় অফেন আর রাসেলস ভাইপার তো রাসেলস ভাইপার কে আমরা সাধারণত চন্দ্রবোরা চন্দ্রবোরা নামে চিনে থাকি সেই বাংলা নামগুলো জানা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখন স্নেকের কিছু স্ট্রাকচারাল ফিচার সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার যেমন এখানে ছবিতে সুন্দর করে দেখানো ট্রাই করছি যে কোথায় কি থাকে স্নেকের যেমন নস্ট্রিলস বা নাকের ছিদ্রটা কই থাকে আর সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে কিন্তু ফ্যাংস থাকে ভেনোমাস ফ্যাংস বা যেটা হচ্ছে বীজ দাঁত আমরা বলি এই ফ্যাংসগুলাই মাধ্যমে কিন্তু এরা আমাদেরকে কাম কামড়ায় এবং সেই কামড়ের ফলেই কিন্তু আমাদের মধ্যে যে বিষক্রিয়াটা হয় তবে এখানে কথা আছে এই ফ্যাং এর মধ্যে বিষটা আসে কই থেকে ফ্যানে ফ্যাংয়ের মধ্যে বিষ আসে কিন্তু ওদের যে পয়জনাস গ্লান্ড থাকে সেই পয়জনাস গ্লান্ড থেকে হ্যাঁ তো পয়জনাস গ্লান্ড এর মধ্যে কিন্তু আবার দেখা যায় ওদের যে প্যারোটির গ্লান্ডটা থাকে বা স্যালাইভারি গ্লান্ডটা থাকে এটাই মেইন ওদের পয়জনাস গ্লান্ড মানে এই ওদের স্যালাইভারি গ্লান্ডটা একটু মডিফাইড হয়ে কিন্তু ওইখানে মেইনলি ওদের পয়জনটা তৈরি হয় তো এখানে ইস্যুটা হচ্ছে কি যে এই পয়জনাস যে গ্লান্ডটা থাকে এটা পরবর্তীতে একটা ডাক্ট ক্রিয়েট করে এবং এই ডাক্টটা ফ্যাঙে যে হচ্ছে কি ওপেন হয় 
ফলে এভাবে এরা পয়জন অ্যাপারেটাস নামে একটা মডিফাইড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডের একটা স্ট্রাকচার কিন্তু গঠন করে এবং এভাবে এরা মিলনি কামড়ায় তো তা বাদেও দেখা যায় যে স্ট্রাকচারটা ছবিতে দেখে আমরা কিন্তু আরও অনেক কিছুই দেখতে পারতেছি এবং এদের বডিতে অনেক যে ছোপ ছোপ দাগ দাগ থাকে এগুলোকে আমরা স্কেল বলতে পারি হ্যাঁ স্কেল বলতে পারি যে বিভিন্ন স্কেল থাকে আর যে জ্যাকবসন সেন্স অর্গান নামে একটা টার্ম আছে যে এদের কিছু সেন্সিটিভ সেল থাকে প্যালেটে এদের যে প্যালেট আছে প্যালেটে যেগুলোকে আমরা জ্যাকবসন্স অর্গান বলি তো দেখা যায় যে এদের যে টাং থাকে টাংটা তো আমরা জানি যে ফর্কড থাকে বা মানে কিছুটা বাইফার্কেট টাইপের আমরা বলি যে বাইফার্কেট বা ফর্কড থাকে কাটা থাকে তো এই যে টাংটা এরা টাংটা আমরা দেখি না যে সাপ তাদের টাংটা বারবার বের করে আবার ঢুকে আবার বের করে তো এদের মাধ্যমে এরা হচ্ছে আমরা জানি সাপরা কি করে এরা আশেপাশের ইয়ার থেকে স্টিমুলাই নেয় এবং এই স্টিমুলাইগুলা এই ইয়ারটা যখন প্যালেটে টাচ করে তখন স্নেক বুঝতে পারে যে ওই আশেপাশে কিছু জিনিস আছে এরা এটা কিন্তু ওরা বুঝতে পারে এই সেন্স অর্গানটার কাজ হচ্ছে ওদেরকে সেন্স করানো সাপগুলোকে স্টিমুলাইয়ের মাধ্যমে যে আশেপাশে কিছু আছে সাপ কীভাবে ভিশান বা দেখে সে বিষয়টা যদি জানতে চাই সাপের কিন্তু চোখ থাকে বাট কোনো আইলিট থাকে না এটা ইম্পর্টেন্ট এবং এরা কিন্তু টাচ সেন্সেশনও কোয়াইট এফেক্টিভ এরা টাচ বুঝতে পারে এবং এদের হিয়ারিংয়ের বিষয়টা হচ্ছে একটু ডাউটফুল সাধারণত এরা ওইভাবে শুনতে পায় কি না এটা ওইভাবে স্পষ্টভাবে জানা যায় নাই বাট স্মেলের ক্ষেত্রে ইস্যুটা হচ্ছে এদের যে নস্টিলস থাকে এরা কিন্তু ভালোভাবেই ফাংশন করতে পারে এবং এদের স্ট্রং একটা স্মেল সেন্সেশন আছে এবং এরা ভাইব্রেশন কিন্তু সেন্স করতে পারে আর জ্যাকবসন সেন্স অর্গানের মাধ্যমে তারা কিন্তু কোনো একটা এরিয়াতে কোনো একটা জিনিসের উপস্থিতি টের পাইতে এরা এই সেন্স অর্গানটাকে ইউজ করে যেটা প্যালেটে থাকে এবং এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা জানি সাপগুলো সাধারণত কার্নি ভোরাস হয় বা মাংসাসী হয় সাপ কিন্তু শীতকালে হাইবার নেশনে চলে যায় বা নিন্দ্রা জাপনে চলে যায় এরা কিন্তু বের হয় না শীতকালে তেমন একটা গরমকাল ইউজুয়ালি বের হয় স্পেশালি রেনি সিজনে তখনই মানুষকে বিভিন্ন স্নেক বাইটের ঘটনা শোনা যায় যে মানুষকে কামড়াইছে মানুষ মারা গেছে সাপের কামড়ে তো এখানে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যে শীতে যখন এরা নিন্দ্রা জাপন করে বা এরা লুকাই থাকে এরা এদের যে বাসস্থান সেখানে এরা থাকে ওই টাইমে এরা আরও বেশি বিষাক্ত হয়ে কিন্তু গরমকালে ফিরে আসে ওই যখন এরা রেস্টিং পজিশনে এই যে শীতকালে থাকে তখন এরা আরও বেশি পয়জন আস হয় এদের পয়জনটা আরও কনসেনট্রেটেড হয় এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর এদের বডি টেম্পারেচারের ইস্যুটা কি যে এরা এরা কিন্তু টেম্পারেচার প্রডিউস করতে পারে না সো এদের যে বডি টেম্পারেচার সেটা কিন্তু ইনভারনমেন্টাল টেম্পারেচার থাকে তো এলাপিডা যে গ্রুপটা এই গ্রুপের ক্ষেত্রে দেখা যায় এরা হচ্ছে ডিম পেরে বাচ্চা জন্ম দেয় হ্যাঁ মানে ডিম পারে এবং সেখান থেকে বাচ্চা হয় কিন্তু ভাইপারিডা যেগুলো আছে ভাইপার এরা কিন্তু ডাইরেক্টলি বাচ্চা জন্ম দেয় যেমন মানুষ ডাইরেক্টলি বাচ্চা জন্ম দেয় মানুষ তো ডিম পারে না রাইট সো ঠিক একইভাবে ভাইপারিডা গ্রুপটা কিন্তু মানে ডাইরেক্টলি একটা মা থেকে বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে ডিম ছাড়াই আচ্ছা আর এগুলো সাধারণত শান্ত প্রকৃতিরই হয় এদের বিহেভিয়ার ডোসাইল হয় এরা রেনি সিজনে বেশি কামড়ায় আচ্ছা আর আমরা ওই যে আগেই পয়জন পয়জন অ্যাপারেটাস নিয়ে বলছিলাম যে এদের মডিফাইড স্যালা স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড এবং এখানে গ্ল্যান্ড থাকে ডাক্ট থাকে ফ্যাংস থাকে তো গ্ল্যান্ডটা সাধারণত বিলো অ্যান্ড বিহাইন্ড দ্য আইস এটা অবস্থান করে এবং প্রত্যেক সাইডে একটা করে গ্ল্যান্ড থাকে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আপার জয়ের উপরে থাকে আপার জয়ের উপরে কিন্তু এটা থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট আর এই গ্ল্যান্ড থেকে পয়জনটাকে ক্যারি করে ফ্যাংসে নিয়ে যায় এটা কি এটা হচ্ছে ডাক্ট এবং ফ্যাংসগুলা সাধারণত কার্ভড থাকে এবং এটা ম্যাগজিলারি বোনসে থাকে কিন্তু এটা কিন্তু নিচে থাকে না জয়ের বরাবর ম্যাগজিলারি বা উপরের যে জটা আবার জ এখানে কিন্তু অবস্থান করে আর লোয়ার জতে ছোটো ছোটো কিছু দাঁত থাকতে পারে যেগুলো বিষাক্ত না বা ওইগুলো বিষাক্ত দাঁত না হ্যাঁ আমরা যদি সাপের বিষ আমাদের মুখ দিয়ে আমরা খাই বা মুখ দিয়ে আমরা ইনজেস্ট করলাম নিলাম তারপর আমাদের পেটে গেল এটা কি আমাদের জন্য বিষক্রিয়া করবে আনসার হচ্ছে না এটা শুধু তখনই বিষক্রিয়া করবে যখন এরা কি হবে এরা হচ্ছে আমাদের ইনজেক্টেড হবে আমাদের বডিতে ঠিক আছে অনলি হোয়েন ইট ইজ ইনজেক্টেড খুব ইম্পর্টেন্ট আর কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে বডির অ্যাসিড আছে বা আমাদের বডির যে সিস্টেমটা আছে 
বিভিন্ন সিক্রেশনস এগুলোর মাধ্যমে আমরা যদি ওরালি নেই তাহলে এটা কিন্তু ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে এটা এটা ফাংশন করতে পারবে না আমাদের সৃষ্টি করতে তো এমনি এমনি ওদেরকে ভেনম দেয় নাই কেন ওদেরকে ভেনম দিছে ওদের ভেনম দিছে কারণ হচ্ছে ওরা শিকার করে খায় তারপর হচ্ছে যে কোনো একটা শিকার সেটাকে মানে অবশ করে ফেলতে সেটা যাতে চলাফেরা না করতে পারে কামড় দিয়ে এটাকে বশ করে ফেলতে এরা কিন্তু এই ভেনমগুলোকে ইউজ করে তারপরে কোনো একটা ঝুঁকির মুখে এরা পড়ছে তখন এই বিষকে এরা ইউজ করতে করে বাঁচতে পারে ঠিক আছে এখন আসে যে এই যে যে ফ্যাংস বা দাঁত এই দাঁতগুলা সাধারণত দুইটা দাঁত থাকে সব বিষাক্ত সাপে সাধারণত দুইটা দাঁত থাকে এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের যখনই কোনো একটা পার্সন আমাদের কাছে আসবে এবং তার তার আমরা ফ্যাংস মার্ক বা দাঁতের মার্ক আমরা তার বডিতে দেখব তখন আমরা যদি দেখি যে দুইটা ভালো মার্ক দেখা যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে বিষাক্ত সাপ তাকে কামড়াইছে সো এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা আমরা বলতে পারি যে আইডেন্টিফিকেশান জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা মার্ক এবং এগুলা কার্প থাকে ইউজুয়ালি ম্যাক্সিলারি বোনস বরাবর থাকে জতে জ বরাবর এবং এটা মিউকাস মেমব্রেন দ্বারা কিন্তু কাভার্ড থাকে একটা ফ্লাপ অফ মিউকাস মেমব্রেন যখন সাপ কামড়াইতে যাবে তখন কিন্তু এই দাঁতগুলা খুবই বেশি জেগে ওঠে এবং ডাইরেক্টলি ফরওয়ার্ড মু মানে ডাইরেক্টেড থাকে বিষাক্ত দাঁত দুইটা বাদেও কিন্তু আরও দাঁত থাকে সাপে আগেই বলছি তো ওই দাঁতগুলো ছোট থাকে বিষাক্ত দাঁতগুলো অনেক বড় থাকে এবং কোবরার ক্ষেত্রে এই দাঁতগুলো হচ্ছে গ্রুভড থাকে হ্যাঁ বাট ভাইপার যারা আছে ভাইপারদের ক্ষেত্রে ক্যানালাইজড থাকে কিছু সাপ আছে পার্টিকুলার কিছু জায়গায় বডির কামড়াইতে পছন্দ করে যেমন গ্রিন স্নেক বা ট্রি স্নেক যেগুলো গাছ দিয়ে চলাচল করে সেগুলো দেখা যায় যে ফেস বা হেড এই রিজেনটাতে বেশি কামড়ায় কোবরা হাত পায়ে বেশি কামড়ায় আর সি স্নেক যেগুলো আছে সেগুলোও খুব বিষাক্ত এগুলো ফোর আর্মে বেশি কামড়ায় আর ক্রেইট যেটা কালাজ সাপ এটা কিন্তু বডির যে কোনো সাইটেই কামড়াইতে পারে কালাজ সাপের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি বলি এটা কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর মানুষকে কামড়ায় মারছে এবং এই সাপের ক্ষেত্রে ইস্যুটা কি এরা ইউজুয়ালি রাত টাইমে নকটার্নাল টাইমে হচ্ছে বেশি কামড়ায় দেখা যায় যে রাতে বিছানায় যায় মানুষের সাথে শুয়ে আসে এবং হুট করে কামড় বাসায় দিছে এবং এরা খুবই বিষাক্ত হয় কামড় দিলে দেখা যায় যে মারা যায় যদি প্রপার মানে ট্রিটমেন্ট না পাওয়া যায় এবং এরা রাতের টাইমটা এবং দেখা যায় যে আর্লি মর্নিং যে টাইমে অন্ধকার এখনও ওই টাইমে এরা কামড়ায় কিন্তু যেমন কিছুদিন আগে আমাদের বাসার কাছেও একটা লোক এভাবে মারা গেছে যদিও লোকটা যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট নিত আল্লাহ চাইলে বাঁচতেও পারতো বাট অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা ম্যানেজমেন্টটা জানার জন্যই কিন্তু স্নেক বাইটটা পড়তেছি যে সাপে যদি কামড়ায় তাহলে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব কিছু গ্রুপ আছে যারা কিন্তু স্নেক বাইটের জন্য বেশি ভালনারেবেল বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে যেমন ফার্মার সিরিগেশন ওয়ার্কার বা সেচে যারা কাজ করে জমির অথবা ট্রাভেলার যারা বিভিন্ন জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে বা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যায় স্নেক ভেনম জিনিসটা কি স্নেক ভেনম মানে হচ্ছে আমরা অলরেডি জানছি যে স্নেকের যে স্যালাইভা থাকে লালা থাকে সেটা এবং এটা অ্যাম্বার কালার অথবা হোয়াইট অর ইয়োলো টাইপের হয় এবং যদি সূর্যের আলোর মানে তে এক্সপোজ হয় তাহলে কিন্তু এটা স্লাইটলি টার্বিট বা মানে পুরো ঘোলা হয়ে যাইতে পারে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে এটার কম্পোজিশানটি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জানতে হবে যে এটা কি কি দ্বারা গঠিত এখানে কিছু মানে প্রোটিনস বা যাকে আমরা বলি টক্সেল বুমিনস থাকে এটার মধ্যে যেমন ফাইব্রিনোলাইসিস বা নিউরোটক্সিনস কিছু থাকে প্রোটিওলাইসিনস থাকে হেমোলাইসিনস থাকে মায়োটক্সিনস থাকে ইলিফেরা যেগুলো এদের মধ্যে নিউরোটক্সিনস বেশি থাকে তারপরে যেগুলো ভাইপা ভাইপারিরা এগুলোর মধ্যে হেমোটক্সিনস বা হেমোলাইসিনস যেগুলো এগুলো বেশি থাকে তারপরে যেগুলো হচ্ছে সামুদ্রিক বিষাক্ত সাপ বা হাইড্রোফিডা এগুলোর মধ্যে মায়োটক্সিনস বেশি থাকে আচ্ছা যাই হোক তারপরে অ্যানজাইমসের মধ্যে ফসফোলাইপেস এ বা প্রোটিএস কোলিনেস্টারেস হাইড্রো হাইড্রোলেস এটিপেস ফসফোলাইপেস এরকম কিছু অ্যানজাইমের নাম আমাদের মনে রাখতে হবে আর পেপটাইস অ্যান্ড পলিপেপটাইস যে এগুলো প্রোটিন এই এইগুলো দ্বারাই হচ্ছে মিললে আমাদের স্নিক বেরম গঠিত এই এই নামগুলো আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু ডেলিভার করতে হবে ক্লাসিফিকেশানে আমরা বলছিলাম যে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি পয়জনার সাপগুলোকে তো তা বাদে আমরা অন দ্য বেসিস অফ অ্যাকশন অফ ভেনম আমরা কিন্তু এটা নিউরোটক্সিক ভাস্কুলোটক্সিক বা হেমোটক্সিক অথবা মায়োটক্সিক এভাবে ভাগ করতে পারি যেটা আমি একটুকে বলে আসলাম তো নিউরোটক্সিক স্নেকের মধ্যে কোবরা ক্রেইট এবং এরা মেনলি নিউরো মানে কি নিউরোলজিক্যাল সিমটমস বেশি করবে যেমন টোসিস আইলিড মানে ড্রপিং অফ দ্য আপার আইলিড এটাকে আমরা টোসিস বলি চোখের পাতা পড়ে গেছে একটা পেশেন্ট ছাপে কামড়াইছে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা কিন্তু হয়তো বা এই নিউরোটক্সিক কোনো সাপ কামড়াইছে আইদার এটিকে ক্রেইট বা কালার সাপ কামড়াইছে অথবা কোবরা সাপ কামড়াইছে কোব
তারপরে প্যারালাইসিস হইতে পারে আর ভাস্কুলোটক্সিক যে সাপগুলো আছে এগুলো কি ভাইপার আমরা ভি দিয়ে মনে রাখবো ভাস্কুলোটক্সিক ভাইপার তো ভাইপারের মধ্যে ভাস্কুলার সিমটমস থাকবে যেমন ইরিথম ইরিথেমা থাকবে ইখাইমোসিস বা বিভিন্ন ব্রুইস থাকবে হ্যাঁ আর মায়োটক্সিক সাপগুলোর মধ্যে দেখা যাবে যে এবং ভাস্কুলোটক্সিকের ক্ষেত্রে ব্লিডিংও বেশি হবে হ্যাঁ যে জায়গাটাকে আমরা বই জায়গাটা দেখেই বোঝা যাবে যেখানে অনেক বেশি ব্লিডিং হচ্ছে অনেক বেশি অবস্থা খারাপ আর মায়োটক্সিক সাপের ক্ষেত্রে প্রিজমিনের মায়োগ্লোবিন ইউরিয়া হবে আরও বেশ কিছু জিনিস হবে যেগুলো আমরা দেখবো অর্থাৎ ইউরিন দিয়ে মায়োগ্লোবিন যাবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে ম্যাকানিজম অফ ডেথ কি যেমন আমাদের যদি নিউরোটক্সিক সাপ কামড়ায় অর্থাৎ ইলিফিরা গ্রুপের সাপগুলো কামড়ায় তাহলে কি হবে নিউরোটক্সিন বেশি রিলিজ হবে এবং রেসপিটরি এবং কার্ডিয়াক সেন্টারকে এটা ডিপ্রেস করবে মটন নার্ভ সেলসগুলোকে উপর কাজ করে সেটা পরবর্তীতে আমাদের প্যারালাইসিসের দিকে যাবে অর্থাৎ আমাদের যে লেগসের মাসেলস বা আমাদের অন্য অন্য মাসেলসগুলো স্কেলিটাল মাসেলস বা অন্য অন্য মাসেলস এই মাসেলগুলোকে হচ্ছে গিয়ে উপর কাজ করে প্রোগ্রেসিভ প্যারালাইসিস করবে ফেস থ্রট রেসপিরেশন রেসপিটির মাসেল ডায়াফ্রাম এবং এগুলোকে প্যারালাইসিস করে কনভালশন করবে ডেথ করবে আর টোসিস ডিপ্লোপি এগুলো দেখে বুঝবো যে আমরা নিউরোটক্সিন এর মধ্যে বেশি ঢুকছে অর্থাৎ এলিফেটা গ্রুপের সাপ কামড়াইছে আর যদি ভাইপার কামড়ায় তাহলে কিভাবে বুঝবো সাধারণত ভাক্সকুলোটক্সিন রিলিজ হবে বেশি অ্যানজাইমেটিক ডিস্ট্রাকশান করবে এবং আর বিসিতে লাইসিস হবে এবং ওজিং হবে ব্লাড ব্লাড চুয়ে চুয়ে পড়বে হেমোলাইসড ব্লাড ফলে হেমোরেজ হবে এক্সটার্নাল যে অরিফিসগুলো আছে বিভিন্ন অরিফিস নাক দিয়ে হোক মুখ দিয়ে হোক বা বিভিন্ন অরিফিস সেই অরিফিসগুলো দিয়ে হচ্ছে হেমোরেজ হবে এবং আলটিমেটলি ম্যাসিভ কোয়াগুলেশন হবে এবং এই কোয়াগুলেশনের ফলে এক ডেথ হবে হ্যাঁ এই জিনিসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর হাইড্রোফিরা যদি কামড়ায় মায়োটক্সিন রিলিজ হবে এবং মাস্কুলার পেইন হবে প্রচুর মাসেল পেইন হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যেহেতু মায়োগ্লোবিন মায়োটক্সিন রিলিজ হয় বেশি এখানে মাসেলে বেশি পেইন হবে এবং এর ফলে কি হবে রেসপিটারি ফেলিয়ার হবে এবং আলটিমেটলি ডেথ হবে আর বাইট মার্কসের ক্ষেত্রে আগেই বলছি যে ক্লাসিক্যাল যে বাইট মার্কস সেটা হচ্ছে যে দুইটা ডিপ ফেইন্ট ইমপ্রেশন পাওয়া যাবে এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে মেইন কথা এখানে ছবি দিয়ে বোঝানোর ট্রাই করছি যে নন ভেনোমাস সাপ যদি কামড়ায় তাহলে এরকম ছোট 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 বিভিন্ন ফ্যাং মার্ক থাকতে পারে এগুলোই থাকবে আমি প্রমিনেন্ট দুইটা বড় ফ্যাং মার্ক দেখতে পারতেছি না বাট ভেনোমাস সাপ কামড়ালে অবশ্যই প্রমিনেন্ট দুইটা ফ্যাং মার্ক আমি দেখবো আরও ছোট ছোট ফ্যাং মার্ক থাকতে পারে মানে আরও ছোট ছোট দাঁতের কামড় থাকতে পারে বাট সেগুলো খুবই ছোট ছোট বা নেগলিজিবল হবে আর পয়জনা সার নন পয়জনা সাপকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতে হবে যেমন পয়জনা সার্পের ক্ষেত্রে পয়জন অ্যাপারেটাস অবশ্যই প্রেজেন্ট থাকবে এবং নন পয়জনা সাপে কিন্তু সেটা থাকে না এবং টিলটা সাধারণত পয়জনা সাপের ক্ষেত্রে কম্প্রেসড থাকে কিন্তু নন পয়জনা সার রাউন্ডেড থাকে বেলি বা পেটের দিকে সাপের পেটের দিকে দেখা যায় পেটের দিকে বলতে আমরা কিভাবে বুঝবো সাধারণত সাপটার যে যেই পোর্শনটা মাটির সাথে বেশি ঘ্যাসা খায় হ্যাঁ মাটির সাথে ঘ্যাসা খেয়ে খেয়ে চলে উইট পোর্শনটা আমরা বলতে পারি ভেন্টাল বা বেলি বা পেটের জায়গাটা ওই জায়গায় যে স্কেলগুলো থাকে বা ডোরা ডোরা বা দাগগুলো থাকে সেগুলো সাধারণত ব্রড হবে হ্যাঁ এবং সাধারণত পুরা ইন্টার যে বেলি আছে পুরো জায়গাটা জুড়ে থাকবে কিন্তু নন পয়জনা সাপের ক্ষেত্রে এই এই স্কেলগুলো খুবই স্মল থাকবে বা মডারেটলি লার্জ হইতে পারে কিন্তু পুরো বেলি জুড়ে কিন্তু এটা থাকবে না এই দাগগুলো বা স্কেলগুলো আরও বেশ কিছু কথা এখানে আমি সুন্দর করে লিখে দিচ্ছি এগুলো দেখে নিতে পারো বাট এখানে ইম্পর্টেন্ট যে কথাটা সেটা আমি বলে দিই যে হেড স্কেল সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখা যায় যে হেড স্কেলগুলো পয়জনা সাপের ক্ষেত্রে স্মল থাকে বা হেডের দিকে যে দাগগুলো কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে বা কয়েকটা ক্ষেত্রে এটা লার্জার হইতে পারে যে থার্ড যে সুপ্রা ল্যাভিয়াল স্কেল এটা যদি আইকে টাচ করে থার্ড সুপ্রা ল্যাভিয়াল মানে কি এটা আমরা ছবি দেখলে ভালো বুঝবো আমরা যদি কোবরার ছবিটা দেখি লেভিয়াল লেভিয়াল কথা রাখছো হচ্ছে ঠোঁট থেকে হ্যাঁ তো ঠোঁট বা এদের যে মেইনলি জ এর শুরুটা আছে ওইখান থেকে উপরের দিকে মানে উপরের দিকে উপরের জতে থার্ড যে লেভেলের যে মানে স্কেলগুলো আছে ওই স্কেল যদি আইটাকে টাচ করে তাহলে সেটাও আমরা বলবো বিষাক্ত সাপ যেমন কোবরার ক্ষেত্রে এরকম থাকে আর ফোর তিন ফা লেভিয়াল এ ক্ষেত্রে হচ্ছে লোয়ার জ লোয়ার জতে মানে ওদের যে লেভিয়াল লেভেল বা ঠোঁটের যে লেভেলটা ওই লেভেল থেকে চতুর্থ চতুর্থ যে ইনফা লেভিয়াল স্কেলটা থাকবে ওইটাতে হচ্ছে ওইটা হচ্ছে লার্জেস্ট থাকবে ওই স্কেলটা এবং এরকম যদি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এটা বিষাক্ত সাপ যেমন ক্রেডিটের ক্ষেত্রে এরকম থাকে আরও যে ফিচারগুলা 
এগুলো আমরা এখান থেকে দেখে নেব পরে নিব খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হ্যাঁ যে পয়জনাস আর নন পয়জনাসের মধ্যে পার্থক্য কোবরা আর ভাইপারের মধ্যে পার্থক্য এটা আমি দিয়ে দিছি এটাও দেখে নিবা স্ক্রিনশট দিয়ে বা এটা পরে নিবা বই থেকে আমি এটার বলতেছি না পয়জনাস সার্পের ক্রাইটেরিয়াগুলো আমি সংক্ষেপে একটু যদি বলে যাই হেড স্কেলসগুলো স্মল থাকে বাট ক্রেডিটের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ কিছু ফিচার আমরা পড়ছি কোবরার ক্ষেত্রে ফিচার আমরা অলরেডি পরে আসছি আচ্ছা আর লার্জ বেলি স্কেলস থাকবে টিলগুলো কম্প্রেসড থাকবে এবং ফ্যাংসগুলা ক্যানালাইজড থাকবে হচ্ছে ভাইপারের ক্ষেত্রে সাপের যে পিপিল থাকে সেটা ভার্টিক্যালি ওভাল থাকবে আর ফ্যাং মার্ক থাকবে প্রত্যেকটা বাইটে দুইটা ফ্যাং মার্ক এই ফ্যাটাল ডোজটি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাটাল ডোজ মানে সেই ডোজ যেই ডোজে যদি একজন পার্সনের মধ্যে বিশটা যায় তাহলে পার্সেন্টটা মারা যাবে কোবরার ক্ষেত্রে বারো মিলিগ্রাম রাসেল ভাইপার ক্ষেত্রে পনেরো মিলিগ্রাম এবং আমি আগেই বলছিলাম কালার সাপ অনেক বিষাক্ত এবং কালার সাপের ক্ষেত্রে ছয় মিলিগ্রাম হ্যাঁ আর ফ্যাটাল পিরিয়ডের ক্ষেত্রে কোবরার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আধা ঘন্টা থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু পার্সেন্টটা মারা যাইতে পারে যদি ট্রিটমেন্ট না দেওয়া হয় আর ভাইপারের ক্ষেত্রে এক থেকে দুই দিনের মধ্যে সাইন্স সিমটমসগুলো পড়তে হবে যে কোবরার ক্ষেত্রে কেমন সাইন সিমটমস পাওয়া যায় এবং আগে বলছি যেহেতু নিউরোটক্সিক সো আমরা এক্ষেত্রে কী কী সাইন্স সিমটমস পাইতে পারি গ্যাস করাই যাইতে পারে এই সাইন্স সিমটমসগুলো পরে নিতে হবে এইগুলো আমি এখানে সুন্দর করে দিয়ে দিছি যে দুইটা ফ্যাং মার্ক থাকবে লোকাল পেইন থাকবে লোকাল ইরিটেশন হবে নশিয়া ভমিটিং ফ্লাশিং অফ ফেস থাকতে পারে বা যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ড্রপিং অফ আপার আইলিস থাকবে টোসিস থাকবে ডিপ্লোপিয়া হবে চোখে ঠিকভাবে দেখবে না ব্লাড ভিশন হবে গিলতে সমস্যা হবে স্পিচে সমস্যা হবে এবং প্যারালাইসিস হবে বিভিন্ন মাসেলসের সিকোয়েন্সিয়ালি তারপরে রেসপিরেশন ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কারণ রেসপিরেটরি প্যারালাইসিসও হয়ে যাবে সো এই জিনিসগুলো কোবরার ক্ষেত্রে হবে তারপর হচ্ছে ক্রেটের ক্রেটের ক্ষেত্রে কি হবে যে কোবরার মতোই হবে বাট এখানে লোকাল পেইন বা সোয়েলিং তেমন একটা দেখা যাবে না ড্রাউসিনেস এবং ইনটক্সিকেশনটা বেশি পাওয়া যাবে যে ড্রাউসিনেস হচ্ছে ইনটক্সিকেশন হচ্ছে যেহেতু ইলাফিডে এগুলোর মধ্যে সবই কিন্তু সেম থাকবে এবং মাসেল প্যালাইসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাসেলস অফ মাউথ এগুলো কিন্তু প্যারালাইসিস ফার্স্টে হয় সেকেন্ডলি মাসেলস অফ থ্রট প্যারালাইসিস হবে ফাইনালি মাসেলস অফ রেসপিরেশন কিন্তু প্যারালাইসিস হয়ে যাবে আমরা ভাইপার ভাইপারের কথা যদি বলি এখানে কিন্তু ব্লাড বেরোবে ভালোই কারণ যেহেতু হেমোটক্সিনস থাকে তো পেইন হবে সোয়েলিং হবে ব্লাড বেরোবে উন্ড থেকে এবং সাইন্স সিমটমসের মধ্যে লাস্টে কি হবে শখ হেমোরেজ হয়ে মারা যাবে কিন্তু পার্সেন্টটা আর সি স্নেকের ক্ষেত্রে মেইনলি মায়োটক্সিন বেশি রিলিজ করে মাসেল পেইন হবে এবং এক্ষেত্রে ম্যাকানিজমটা কি সেটাই আমাদের একটু পরে নিতে হবে যে পেইন হবে স্কেলটাল মাসেল উইকনেস হবে এবং মাসেল অ্যানজাইপস অ্যান্ড প্লাজমা পটাশিয়াম যে লেভেলটা সেটা ইনক্রিজ হবে মায়োগ্লোবিনিউরা হবে এবং আলটিমেটলি রেনাল ফেলিয়র হয়ে এটা যদি পারসিস্ট করে তাহলে কিন্তু মারা যাবে কীভাবে ডায়াগনোসিস করবো যেটা স্নেক বাইট আমি অলরেডি বলে আসছি ফ্যাংমার্ক দেখে ডায়াগনোসিস করবো বিভিন্ন সাইন্স সিমটমস দেখে আমি প্রিলিমিনারি ডায়াগনোসিস করতে পারি এটা কি নিউরোটক্সিং টক্সিক কোনো সাপ কামড়াইছে নাকি মায়োটক্সিক নাকি হচ্ছে গিয়ে হেমোটক্সিক বা ভাস্কোলোটক্সিক এই জিনিসগুলো তারপরে মেডিকুলিক্যাল ইম্পর্টেন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সাধারণত সাপে কামড়াইছে মানে এটা মানে পয়জনিং হয়েছে মানে বা এই ফ্যাংমার্ক পাইছি মানে এটা অ্যাক্সিডেন্টাল আমি ধরে নিব ভেরি রেয়ারলি এটা কিন্তু সুইসাইডাল হিসেবেও ভেরি রেয়ারলি সুইসাইডাল হিসেবে যে কেউ সাপে দিয়ে জোরে ইচ্ছা করে নিজেকে কামড়াবর খাওয়াচ্ছে এটা খুবই কম হয় কারণ কেউই এরকম করে না ইউজুয়ালি বাট এটা কিন্তু একটা এক্সাম্পল আছে সেই এক্সাম্পলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জানতে হবে তারপর হচ্ছে মার্ডারও কিন্তু অনেক সময় করা হইতে পারে যে একটা স্লিপিং পার্সনের বেডে একটা সাপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে খুন করার জন্য এবং ক্যাটেলকে মাঝে মধ্যে স্নেক ভেনম দ্বারা পয়জন করানো হইতে পারে তবে পোস্টমর্টেম ফাইন্ডিংসগুলা কি সেগুলো একটু দেখে নিব আমরা সাধারণত আমরা সাইন্স সিমটমস যেগুলো পড়ছি সেগুলো পোস্টমর্টেম সিমটমসের মধ্যে আমরা পাইতে পারি তা বাদেও এক্সট্রা যে পোস্টমর্টেম ফাইন্ডিংসগুলো আছে সেগুলো আমাদের কিন্তু দেখতে হবে তারপর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট যেটা আমাদের মেইনলি জানতে হবে যেটার জন্য আমি এই ভিডিওটাতে বেশি হাইলাইট দিয়ে মানে এই ভিডিওটা যে আমি করতেছি এর মেইন কাহিনী হচ্ছে ম্যানেজমেন্টটা পড়াইতে আচ্ছা তো ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের মাথা মাথায় রাখতে হবে যে বেশিরভাগ মানুষ সাপে যারা সাপের কামড়ে মারা যায় তারা মেইনলি মারা যায় হচ্ছে ভয়ের কারণে হ্যাঁ সো এই যে যে সাইন্স সিমটমসগুলো হবে টক কমপ্লিকেশনসগুলো হবে এর থেকে বড় কথা তারা ভয়ে মারা যায় তো এই ভয়ে যাতে মারা না যায় এই জন্য আমাদের তাদেরকে রিয়াসিওর করতে হবে যে দেখেন আপনি ঠান্ডা হন কারণ আপনাকে যে সাপ কামড়াইছে এই সাপটা মানে সব থেকে বেশি সম্ভব যে সাপটা বিষাক্ত না কারণ আমরা জানি বেশিরভাগ সাপই
আমার ইমোবিলাইজ করতে হবে ইমোবিলাইজ করার সিস্টেমটা হচ্ছে একটা স্প্লিন বা স্লিং দিয়ে আমার ওই জায়গাটাতে একটা জিনিস দিয়ে বেঁধে দিতে হবে ঠিক আছে কি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে কোনো একটা মানে ক্রেপ ব্যান্ডেজ অথবা গামছা অথবা হালকা কিছু যেগুলো দিয়ে আমি বেঁধে দিব আমি কিন্তু জোরে বাঁধবো না আর জোরে বাঁধা কিন্তু যাবে না খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি খুবই টাইটলি বাঁধতেছি সেগুলো কিন্তু করা যাবে না আসতে যেটার মধ্যে আমি এক আঙুল পরিমাণ বা দুই আঙুল পরিমাণ ঢুকাইতে পারতে সেরকম একটা গ্যাপ রাখতে হবে এবং আস্তে করে আমি স্প্লিনটা বেঁধে দিব এটা বললাম যে যদি হচ্ছে গিয়ে লোয়ার লিম্ব হয় তাহলে আমি পায়ে ওইভাবে স্প্লিন বেঁধে আমি ইমোবিলাইজ করব ঠিক একইভাবে যেখানেই কামড় দেখ যদি হাতে কামড় দেয় তাহলে হাতটা কি ইমোবিলাইজ করতে হবে যেই জায়গাটায় কামড় দেবে সেটার মুভমেন্ট করা যাবে না যদি মুভমেন্ট করে তাহলে কিন্তু বিষটা ছড়াই যাবে বডির বিভিন্ন জায়গায় ইমোবিলাইজেশন ইমোবিলাইজেশনটা কেন আমরা করি কারণ এই যে যে বিষটা ছড়াই যায় এই বিষটা ছড়াই কিভাবে বিষটা কিন্তু ছড়াই সুপারফিশিয়াল যে ভেইন আছে সুপারফিশিয়াল ভেইন বা লিম্ফেটিক্স এগুলোর মাধ্যমে ছড়ায় সো এগুলোর মাধ্যমে যেহেতু বিষটা ছড়ায় ডিপভাবে অকলুট করি ডিপভাবে বাঁধি তাহলে কি হবে আমাদের ডিপ যে আর্টারিগুলো আছে সেগুলো অকলুডেড হবে সো ডিপ জিনিসগুলো অকলুডেড হবে এবং ডিপ অকলুডেড হইলে পার্সেনটা কিন্তু নেক্রোসিস হয়েই মারা যাবে স্কিমিয়া নেক্রোসিস হয়ে মারা যাবে সো এগুলো করা যাবে না সুপারফিশিয়াল জাস্ট আমি যাতে একটু অবস্ট্রাক করতে পারি একটু বাধা দিতে পারি তাই এই জন্য আমার জাস্ট আস্তে করে বাধ্যনটা দিতে হবে আর কি কি করা যাবে না এটা সব থেকে বেশি করে জানতে হবে যে কোনো টর্নিক উইড দেওয়া যাবে না জোরে জোরে বাঁধতেছি আমি এরকম করা যাবে না এবং যে জায়গায় কামড় দিছে ওই জায়গায় কোনো ইনসিশন দেওয়া যাবে না আগের মানুষ এটা খুবই করত এবং ওই জায়গায় আমি মুখ দিয়ে চুষে বের করতেছি ছবিতে যেমনটা দেখায় যে মুখ দিয়ে চুষে বীজ বের করতেছে সেটা কখনোই পসিবল না রাতার এটা আরও প্রবলেম হবে এবং কোনো লোকালি কোনো হার্বাল মেডিসিন বা কোনো স্যালাইভা বা কোনো পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কিছুই দেওয়া যাবে না ওখানে আননেসেসারি কোনো দেরি না করে হসপিটালে নিয়ে যাইতে হবে আমি ফার্স্টে মেকশিওর হব যে পেশেন্টটাকে কি আসলেই পয়জনাস স্নেক কামড়াইছে কি না কারণ যদি পয়জনাস স্নেক না কামড়ায় আমার এটাকে ট্রিটমেন্টের জন্য পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টি ভ্যানম যেটা বা আমরা যাকে বলি পিএভি এটা দেওয়ার দরকার নাই ঠিক আছে এই অ্যান্টি ভ্যানমটা হচ্ছে সাধারণত কেন পলিভ্যালেন বলা হয় কারণ অনেকগুলো সাপের জন্য এই অ্যান্টি ভ্যানমটা তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে অনেকগুলো সাপের জন্য এবং এগুলো কিভাবে তৈরি করা হয় অ্যাকচুয়ালি এগুলো হচ্ছে ওই সাপগুলার বীজগুলোকে নিয়ে সাধারণত দেখা যায় হর্সে ইনজেক্ট করা হয় ঠিক আছে এবং হর্সে উই হর্স বা বিভিন্ন অ্যানিমালে ইনজেক্ট করা হয় এবং অ্যানিমালের মধ্যে যে রিয়াকশানের ফলে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় বা ওটার বিরুদ্ধে যে একটা রিয়াক্টিভ কিছু তৈরি হয় ওগুলোই কি আমরা অ্যান্টিভেনম বলি আর তো ওই অ্যান্টিভেনমগুলো আমরা সাধারণত অনেকগুলো সাপের বিষ আমরা নিয়ে একসাথে দিয়ে তৈরি করার ফলে এটাকে আমরা পলিভ্যালেন বলি হ্যাঁ এবং দেখা যায় যে আমাদের যদি মানে কোবরা কামড় দেয় তাহলেও এই পলিভ্যালেন পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনমে কাজ করবে বা যদি ভাইপার কামড় দেয় তাহলেও এটাতে কাজ করবে আমরা এই অ্যান্টিভেনম দিব কি না এর জন্য কিছু ইন্ডিকেশান আছে যেমন নিউরোটক্সিক যদি কোনো ইন্ডিকেশান থাকে যেমন টোসিস বা এক্সটার্নাল অফথালমোপ্লেজিয়া বা কোনো মানে নেক প্যারালাইসিস বা রেসপিটারি ডিফিকাল্টি এগুলো যদি বুঝি তাহলে বুঝবো যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা একটা নিউরোটক্সিক সায়েন্স আছে অথবা লোকাল কোনো এক্সটেন্সিভ সোয়েলিং ব্লিডিং হচ্ছে অ্যাকুট্রেনাল ফেলর সায়েন্স সিম্পটমস পাচ্ছি কার্ডিওভাসকুলার অ্যাবনর্মালিটিস ব্লিডিং অ্যাবনর্মালিটিস পাচ্ছি হেমোগ্লোবিন ইউরিয়া পাচ্ছি মাইগ্লোবিন ইউরিয়া পাচ্ছি তাহলে আমি ডাইরেক্টলি পলিভ্যালেন্ট অ্যানিভেনম দিব এখন কথা হলো যে পলিভ্যালেন্ট যে অ্যান্টিভেনম সেটা ডোজ কি এটা ইম্পর্টেন্ট সাধারণত আমাদের প্রত্যেকটা ডোজ মানে হচ্ছে দশটা ভায়াল দিতে হবে ভায়াল মানে কি ভায়াল মানে হচ্ছে আমরা জানি ছোট ছোট কৌটা থাকে এই ভ্যাকসিনের এই ভ্যাকসিনের যে ছোট ছোট কৌটা থাকে এই কৌটাগুলোকে প্রত্যেকটাকে এক একটা ভায়াল বলি এরকম দশটা ভায়াল আমার লাগবে আর খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইরেসপেকটিভ অফ এইজ অ্যান্ড সেক্স অর্থাৎ বয়স যাই হোক সেক্স যাই হোক প্রত্যেককে দশ ভাইলই দিতে হবে প্রত্যেক ডোসে তো প্রসিডিউরটা আমাদের ফার্স্টে একটু জানতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে প্রত্যেকটা ভাইল আমরা দশ এম এল ডিস্টিল ওয়াটারের সাথে মিশাবো যে প্রত্যেকটা ভাইলের মধ্যে দশ মিলিগ্রাম অ্যান্টিভেনম থাকে তাহলে দশ মিলিগ্রাম অ্যান্টিভেনমকে আমি দশ মিলি লিটার ডিস্টিল ওয়াটারের সাথে মিশাবো এবং এভাবে দশটা ভাইল যেহেতু একশো মিলিগ্রাম অ্যান্টিভেনম থাকতেছে এবং এই একশো মিলিগ্রাম অ্যান্টিভেনমকে আমি একশো মিলি লিটার ডিস্টিল ওয়াটার ওয়াটারের সাথে কিন্তু মিশাবো এবং এই জিনিসটা যে এই মিক্সচারটাকে আমি কি করব আমি ফার্দার ডাইলিউটেড করব একশো মিলি লিটার
ডেক্সটোস ওয়াটার অথবা নরমাল স্লাইম এগুলোর সাথে আমি মিশাবো এগুলোর সাথে মিশিয়ে আমি কি করব আমি হচ্ছে আমরা যেভাবে স্যালাইন আকারে পার্সনকে দেই একটা বড় মানে ব্যাগের মধ্যে ভরে সেটাকে আমি স্যালাইন আকারে দিব পার্সনকে আমি এভাবে স্যালাইন আকারে ইন্টারভেনাস ইনফিউশনের মাধ্যমে চল্লিশ থেকে ষাট মিনিটের মধ্যে ষাট থেকে সত্তর ড্রপস পার মিনিটভাবে আমি পার্সনটাকে দিয়ে দিব এবং এটাই হচ্ছে প্রসিজার এইভাবে কিন্তু আমি মেকশিওর করবো যে পার্সেনটাকে আমি কি করতেছি পলিভ্যালেন্ট অ্যান্ড ডিভেনমটা দিচ্ছি আর স্নেক বাইট কীভাবে প্রিভেনশান করা যায় এটা নিয়েও আমাদের জানতে হবে এখানে সুন্দর করে আমি লিখে দিছি যে আমাদের যথেষ্ট মেজার কিন্তু নিতে হবে ঠিক আছে যারা কৃষক আছে যারা ইরিগেশান ওয়ার্কার বা যারা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেজার কিন্তু অবলম্বন করতে হবে সাপের কামড় থেকে বাঁচতে